வெல்கம் டு சாம்சரஸ் சேனல் போன வீடியோஸில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் சிம்பிளாக டென்த் லெவல் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் அதில் எந்த மாதிரி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா தாயின் வயது கொடுத்துட்டு மகளோட வயது எட்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் இருபது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா நாலு வருடங்களுக்கு பிறகு எவ்வளோ இருக்கும் அந்த மாதிரி மடங்கு அந்த மாதிரி கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அதெல்லாம் டென்த் லெவல் பேசிக் கொஸ்டின்ஸை பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து டிகிரி லெவலில் எந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த ரேஷியோ வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடுது வேறு ரேஷியோ இப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ டென் அப்படின்னா அது டூ ரேஷியோ சிக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா எவ்வளோ வயசு அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட்டாக இப்போ தற்போதைய வயது எவ்வளோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கார்த்தி மற்றும் முருகன் இருவரின் தற்போதைய வயது ஃபோர் ரேஷியோ ஃபைவ் மற்றும் நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்கள் வயது ஃபைவ் ரேஷியோ சிக்ஸ் என மாறுகிறது எனில் முருகனின் தற்போதைய வயது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கார்த்தி முருகனோட ரேஷியோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க தற்போதைய வயது ப்ரெசண்ட்டாக எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபோர் ரேஷியோ ஃபைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா தற்போதைய வயது அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கு தற்போதைய வயது தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ இது தான் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து கார்த்தியோட வயசு ரேஷியோ அதே மாதிரி இது முருகனோட ரேஷியோ அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு அப்போ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஃபைவ் ரேஷியோ சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா முருகனின் தற்போதைய வயது அதாவது இந்த ரேஷியோ எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் போன ச டென்த் லெவல் கொஸ்டின்ஸில் கூட நம்ம ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டால் இதில் அந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கூட கன்வெர்ட் பண்ண தேவையில்லை ரேஷியோ அதை விட ரொம்ப ஈஸி எப்படி அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரெண்டிங் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு நீங்கள் தற்போதைய வயது கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ப்ரெசன்டேஜ்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து எடுக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா இவ்வளோ இதுன்னு அந்த இது எடுத்துக்கோங்க அதில் பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாது இதுவும் அதே மாதிரி தான் நீ ஏன் இந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஃபோர் ஏன் போடல ஆறுனாங்க இருபத்தி நாலு இங்கே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏன் இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே அதெல்லாம் இங்கே எதுவும் இல்லை நம்ம ஜஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இருபத்தி நாலு முன்னாடி போட்டு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு போட்டாலும் மைனஸ் நல்லா நீங்கள் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போட தேவையில்லை ஜஸ்ட் அதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ப்ரெசன்டேஜ் தற்போதைய வயது வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அது கீழே சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அதிலிருந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இன்ட்டூ ஃபோர் இயர்ஸ் அவ்வளோதான் இங்கே ஒன்று இருபத்தஞ்சில் நாலு போனால் ஒன்று அதே மாதிரி ஆறில் அஞ்சுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் இப்போ ஒரு ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னா முருகனோட ப்ரெசன்டேஜ் ரேஷியோ எவ்வளோ இது ப்ர தற்போதைய வயது தற்போதைய வயதில் அஞ்சு அப்போ அஞ்சு ரேஷியோனால் அஞ்சாலும் இன்ட்டு பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி இது ஒரு டைப்பு இந்த மாடலில் அப்போ முருகனோட வயசு எவ்வளோ இருபது வயது அவ்வளோதான் அதுவே கொஸ்டினில் வந்து உங்களுக்கு கார்த்தியோட வயது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டா இதுதான் கார்த்தியோட ரேஷியோ இல்லையா இப்போ கா முருகன் காட்டி முருகனுங்கிற இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது அஞ்சு இருக்கிறதுனால அஞ்சால் மல்டிபிள் பண்ணோம் ரேஷியோ ஒரு ரேஷியோக்கு நாலுங்கிறதுனால அஞ்சால் மல்டிபிள் பண்ணி இருபது போட்டோம் இங்கே கார்த்திக் எவ்வளோ ரேஷியோ ஃபோர் அப்போ ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்போ ஃபோர் ரேஷியோனால் எவ்வளோ வரும் நன்னாங்கு பதினாறு அப்போ பதினாறு வயது அவ்வளோதான் கார்த்தியோட வயசு பதினாறு இது ஒரு டைப்பு இன்னொரு டைப் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா அடுத்த டைப்பில் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்னது கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கு ப்ரெசென்டில் ஃபோர் ரேஷியோ ஃபைவ் அதே மாதிரி அடுத்தது சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து ஃபைவ் ரேஷியோ சிக்ஸுன்னு சேஞ்ச் ஆகுது கேப் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் கேப் இருக்குது இல்லையா இப்படி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஃபைவ்க்கு ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒன்று ரெண்டுக்கும் வித்தி எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஒன்று அதே மாதிரி சிக்ஸில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஒன்று இங்கே நீங்கள் மைனஸ் போடணும் ப்ளஸ் போடணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று இருக்கா இந்த மாதிரி ஒன் ரேஷியோ வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க தேவையில்லை இந்த ஒன் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு அவங்க கொடுத்துருக்குற இயர் அவ்வளோதான் ஒன் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு ஃபோர்
அப்போ ஃபோர் ரேஷியோ ஃபைவ் கண்டிஷனில் வருதா அப்போ இது கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்துட்டு அந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் ஆப்ஷன்ஸில் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆன்சரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு டைப்பில் உங்களுக்கு எந்த டைப் பிடிச்சிருக்கோ அந்த டைப் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் டைப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டே கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி இந்த சைடு வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆச்சு இல்லையா நாலு வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த இதுலேருந்து டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துட்டோம் இன்டு ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த டைப்பில் போட்டு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்து ஒன் ரேஷியோ ஒன்று வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா டைரெக்டாக ஒன் ஈக்குவல்ட்டு அவங்க எவ்வளோ இயர் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த இயர் அப்போ ஒரு ரேஷியோ ஈக்குவல்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க என்ன கொஸ்டின் முருகனின் தற்போதைய வயதுனா இது வந்து ஃபைவ் ரேஷியோ இருக்குது அப்போ ஃபைவால் இன்ட்டு பண்ணால் நம்மளை ஆன்சர் இந்த ரெண்டு டைப்பு அப்படி இல்லைன்னா ஆப்ஷனில் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஷன்லேயே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மொத்தம் அந்த மூணு மாடல் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த கொஷின் வந்து டிகிரி லெவலில் கேட்ட கொஷின் பிளாக் ஹெல்த் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அந்த கொஷின் நீங்கள் கேட்டிருந்தாங்க பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் எக்ஸ் ஒய் ஆகியோரின் வயது விகிதம் த்ரீ ரேஷியோ ஒன் அவர்களின் தற்போதைய வயது விகிதம் டூ ரேஷியோ ஒன் அப்படின்னா அவங்கள தற்போதைய வயது வருடங்களில் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க வயது ரேஷியோவில் கொஷின் கொடுத்துருக்குது நம்ம வருடங்களில் வயது எவ்வளோன்னு சொல்லி சொல்லணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எடுத்து கிளியராக எழுதிக்கலாம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசன்டேஜ் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ப்ரெசன்ட் தற்போதைய வயது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க டூ ரேஷியோ ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ தற்போதைய வயது டூ ரேஷியோ ஒன்று பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் அப்போ டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னென்னு செய்திருக்குது த்ரீ ரேஷியோ ஒன்றுன்னு இருந்திருக்குது ஓகே இது வரல எழுதிட்டோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அது டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அதே மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் தற்போதைய வயதை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற மீதி சேஞ்ச் ஆன வேல்யூ தான் நான் டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அந்த இயர் டென் இயர் அப்போனா இங்கே எவ்வளோ இங்கே நம்ம பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்னு போகணுமா அப்படியே இல்லை இல்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் மூணுக்கு ரெண்டுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் ஒன்று அதே மாதிரி த்ரீயில் ஒன்று எவ்வளோ வித்தியாசம் ரெண்டு அப்போ டூ இன்ட்டு டென்னு வரும் அப்போ ஒரு ரேஷியோவுக்கு டுவெண்ட்டி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னா நம்மளை என்ன கேட்குறாங்க தற்போதைய வயது வருடங்களில் இது தற்போதைய வயது ரேஷியோவா அப்போ ரெண்டுமே நம்ம எழுதணும் ரேஷியோனா என்னது டூ ரேஷியோக்கு எவ்வளோ வரும் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணும் இல்லையா அப்போ டூ ரேஷியோனா டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ நாற்பது வயதுன்னு வரும் இல்லையா அப்போ நம்ம கொஷின் என்னது டூ ரேஷியோ ஒன் அப்படின்னா டூ ரேஷியோக்கு எவ்வளோ நாற்பது அதே மாதிரி ஒரு ரேஷியோக்கு எவ்வளோ இருபது அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் வயது இது ஒரு டைப் போன இதில் பார்த்து இல்லையா ஒன் ரேஷியோ ஒன் வந்துருச்சுன்னா டேரக்டர் அதில் அது வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் டூ ரேஷியோ ஒன் அதே மாதிரி த்ரீ ரேஷியோ ஒன் அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும் த்ரீயில் டூ போச்சுன்னா ஒன்று ஒன்றில் ஒன்றுனா டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஜீரோ தான் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஒன் ரேஷியோ ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் ப்ரெசன்ட் இயரில் ப்ரெசன்ட்டை விட்டுட்டு சேஞ்ச் ஆச்சு இல்லையா அதில் இருந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் ரெண்டுக்கு மூணுக்கு ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டூ இந்த டூவை எடுத்து இந்த நம்பரில் இன்ட்டு பண்ணிக்கணும் இப்போது மல்டிபிள் பண்ணணும் மேலே இருக்கிற ப்ரெசன்டேஜுக்கு டூவால் மல்டிபிள் பண்ணணும் என்னது ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இப்போ த்ரீ ரேஷியோ ஒன் இப்போ ரேஷியோ பாருங்கள் நாலில் மூணுனா ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டில் ஒன்றுனா ஒன்று இருக்கும் இப்போ ஒன் ரேஷியோ ஒன் வந்துருச்சா டென் இயர்ஸ்னா இப்போ ஒன் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு டென் இயர்ஸ் அப்படின்னா கொஷினில் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த சம்பளம் வந்து நம்ம ப்ரெசன்ட் இது வந்து அப்படியே எடுத்து போடுவோம் இந்த டைப்பில் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சேஞ்ச் பண்ண இல்லையா அதில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டைப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ ஃபோர் ரேஷியோ டூனா ஃபோர் ரேஷியோனா என்னது ஃபோர் டென் சார் ஃபார்ட்டி அதே மாதிரி டூ ரேஷியோனா டூ டென் சார் டுவெண்ட்டி இதுதான் நம்மளோட ஐஸ் இது இதில் என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ப்ரெசன்ட் இதை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் இது ஒரு டைப்பு இந்த டைப்பில் என்ன பண்ணுவோம் ரேஷியோ வந்து ஒன் வரணும் இல்லையா இங்கே நம்மளுக்கு ஒன் கிடைக்கல ஒன் கிடைக்கலனா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ப்ரெசன்டேஜை விட்டுருங்க அதை எடுக்கக்கூடாது மீதி ச
இங்கே டென்னு வந்திருக்கோம் அப்போ கேன்சல் பண்ணால் அந்த ரேசியோ கரெக்டாக வருதா அதே ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படின்னா பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னருக்கு நம்ம முப்பது பத்துன்னு கொண்டு வந்தா அப்படி முப்பது பத்துனா ரெண்டு ஜீரோ பண்ணால் நம்ம ரேஷியோ டூ த்ரீ ரேஷியோ ஒன்னுன்னு வந்துருச்சு அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கா செக் பண்ணாலும் ஆப்ஷன் செக் பண்ணால் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் ஆப்ஷனில் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆயிருந்துச்சுன்னா ஆப்ஷனில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு மூணு டைப் இருக்குது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு எது ஈஸியாக ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா அந்த டைப் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மாதிரி கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் பி மற்றும் கியூ இருவரின் தற்போதைய வயது விகிதம் ஃபைவ் ரேஷியோ எயிட் நாலு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்கள் வயது விகிதம் டூ ரேஷியோ த்ரீ அப்படின்னா கியூவோட வயது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ என்னது நம்ம ப்ரெசன்டேஜ் ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதிக்கோ இல்லையா தற்போதைய வயது அப்போ தற்போதைய வயது எவ்வளோ ஃபைவ் ரேஷியோ எயிட்டு அடுத்தது நாலு வருடங்களுக்கு பிறகு அப்படின்னா ஃபோர் இயர்ஸ் இல்லையா இப்போ டூ ரேஷியோ த்ரீ இப்போ ரெண்டுக்கும் என்ன பண்ணும் கிராஸ் மல்டிபிள் எடுப்போம் இல்லையா ஐ மூணு பதினஞ்சு எட்டு ரெண்டு பதினாறு அதே மாதிரி இது ப்ரெசன்ட்டை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது தான் எடுப்போம் ரெண்டு மூணு எடுப்போம் இல்லையா இன்டு ஃபோர் இயர்ஸ் இங்கே பெரிய நம்பர் மைனஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணுமா பார்க்க தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பதினாறு பதினஞ்சுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஒன்று ரெண்டுக்கும் மூணுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஒன்று அவ்வளோதான் அப்போ இன்டு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன ஒரு ரேஷியோக்கு வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க கியூவின் வயது இது வந்து பி இது வந்து கியூ கியூ எவ்வளோ எயிட் அப்போ எயிட்டால் மல்டிபிள் பண்ணும் இல்லையா அப்போ எயிட் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு எட்டுனாங்கு முப்பத்தி ரெண்டு இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அதுவே ரெண்டுமே கேட்டிருந்தாங்க பி கியூ ரெண்டுமே கேட்டிருந்தாங்கன்னு என்னது பியோட ரேஷியோ என்னது ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஆல் இன்ட்டு போனிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி ரேஷியோ தேர்ட்டி டூங்கிற ஆன்சர் கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்கோ அப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளை கியூன்னு கேட்டிருக்கனால கியூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் சப்போஸ் ரெண்டுமே கேட்டிருந்தாங்கன்னா ரெண்டையும் எடுத்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இதே மாதிரி ரெண்டு செகண்ட் டைப்லேயும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் ரேஷியோ எயிட்டு அதே மாதிரி டூ ரேஷியோ த்ரீ இங்கே ஃபோர் இயர்ஸ்னு என்ன பண்ணுவோம் ஒன் ஒன் வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் இல்லையா இது வந்து ப்ரெசன்ட் இது தற்போதைய வயது இப்போ இங்கே த்ரீ இங்கே வந்து ஃபைவ் இருக்குது இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் தான் வருது இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி ஒன் வந்துருச்சுன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கணும் இதில் ஒன்று ப்ரெசன்ட் எப்போவுமே ப்ரெசன்ட்டில் ஒன் கொடுத்துரு ஒன் வர இதில் ஒன் வந்துருச்சுன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்போ எட்டு காஞ்சிக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது வித்தியாசம் மூணு இருக்குது அப்போ இந்த மூணு எடுத்து இதால் மல்டிபிள் பண்ணி அப்போ ஃபைவ் ரேஷியோ எயிட் அப்படியே இருக்கும் மல்டிபிள் எதால் மூணால் அப்போ ரெண்டு மூணு ஆறு மூணு ஒம்பது இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படியே இருக்குது இப்போ ஆறில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஒன்று அதே மாதிரி ஒம்பதில் எட்டு போச்சுன்னா ஒன்று இப்போ இது ஒன் ரேஷியோ ஒன் வந்துருச்சா அப்போ ஒரு ரேஷியோ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு நம்ம எதில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ப்ரெசன்ட் தற்போதைய வயது தற்போதைய வயது போன சம்பளம் என்ன ஆயிருந்துச்சு போன சம்பளம் என்ன ஆயிருந்துச்சு இதில் வந்து ப்ரெசன்ட்டில் டூவில் ஒன் போச்சுன்னா ஒன்று த்ரீயில் ஒன் போச்சுன்னா டூ அதனால் இந்த டூ எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணால் ப்ரெசன்ட் இது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அதனால் இந்த சேஞ்ச் ஆனது எடுத்தோம் பட் இந்த சம்பளம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகலை எந்த சேஞ்சஸ் ஆகலை ஃபைவ் ரேஷியோ எயிட் அப்படியே தான் இருக்கு அந் லா இந்த இந்த இது தான் சேஞ்ச் ஆச்சு அதனால் நம்ம இதை நம்ம பற்றி நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம ப்ரெசன்ட் தான் கேட்குறாங்க அதனால் ப்ரெசன்ட் எடுத்துக்கணும் ப்ரெசன்ட்டில் ஒரு ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இயர்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா ஒன் ரேஷியோ ஒன்றுனா ஃபோர் இயர்ஸ் அவங்க நம்ம கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க கியூவின் வயது இது வந்து கியூவா இந்த பி கியூ அப்போ எட்டு நாங்கு முப்பத்தி ரெண்டு இப்படியும் எழுதிக்கலாம் ஒன் ரேஷியோ ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து அடுத்த ரேஷியோவோட மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் ரேஷியோ ஒன் வந்துடும் அப்புறம் எப்போ மூலம் ஒன் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்குற இயர் இப்போ இயர் எடுத்து போட்டு அவங்க எந்த ரேஷியோ கேட்குறாங்களோ அதால் மல்டிபிள் பண்ண ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாக் அடுத்த கொஷின் ஏபி என்ற இருவரின் வயது விகிதம் ஃபைவ் ரேஷியோ சிக்ஸ் மற்றும் எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு வயது விகிதம் நைன் ரேஷியோ டென் அப்படின்னா பியின் தற்போதைய வயதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ப்ரெசண்ட்டாக தற்போதைய வயது எவ்வளோ இருக்குது இருவரின் தற்போதைய வயது வி
அப்ப நமக்கு ஜஸ்ட் 1 ரேஷியோ தான் வேணும் இல்லையா அப்ப இங்க 4 ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கலாமா அப்ப 1 ரேஷியோ ஈக்குவல் டு இப்ப 4 ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கனா என்ன வரும் 2 ரேஷியோ sorry 2 இயர்ஸ் னு வந்துரும் அப்ப நம்ம क्वेश्चन என்ன கேக்குது b இன் தற்போதைய b ஓட ரேஷியோ என்னது 6 அப்ப 6 2 அப்படினா என்னது 12 வயசு அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸி இல்லையா இந்த டைப் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்றது அது அடுத்த டைப்ல என்ன பண்ணுவோம் 5 ரேஷியோ 6 9 ரேஷியோ 10 இது வந்து परसेंटेज இல்லையா இன்டு இங்க 8 இயர்ஸ் இங்க டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் 9 க்கு 5 க்கு 4 அதே மாதிரி 10 க்கு 6 க்கு 4 இந்த மாதிரி சேம் ரேஷியோ வந்திருச்சுனா என்ன பண்ணுவோம்னா डायरेक्टली எடுத்து இந்த மாதிரி ரெண்டுமே சேம் ரேஷியோனா डायरेक्टली 4 ரேஷியோ நாம இங்க போன क्वेश्चंस எல்லாம் என்ன பண்ணிருந்தோம் ரெண்டுமே சேம் 1 ரேஷியோ 1 அந்த மாதிரி வந்துச்சுனா அப்படியே 1 எடுத்துட்டு அப்படியே கொடுத்துக்கிறீங்க அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணனும் 4 எடுத்துட்டு அப்படியே கொடுத்துரு ரெண்டும் சேமா வந்திருந்தா सपोज சேமா வரல ரேஷியோ வந்து चेंज ஆயிருந்துச்சுனா என்ன பண்ணுவோம் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இல்லையா டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அதோட மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு ரேஷியோமே சேமா வந்திருந்துச்சு அப்படினா 4 ரேஷியோ 8 இயர்ஸ் இப்போ அந்த நம்ம 1 ரேஷியோ கன்வெர்ட் பண்றேனா என்ன பண்ணுவோம் 4 ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்ப 1 ரேஷியோ 2 இயர்ஸ் னு வரும் அப்புறம் நம்ம क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்கோ அத போடுறலாம் அப்ப நம்ம क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்கோ b இன் தற்போதைய வயது அப்ப இங்க 6 இருக்கு அப்ப 6 2 அப்படினா என்ன வரும் 12 வயசு அவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெண்டு மாடல் இந்த ரெண்டு மாடல் அது போக ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிங்க இந்த மூணுல உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு எது நல்லா ஞாபகம் வரும் ஈஸியா இருக்குற மாதிரி தோணுதோ அதை எடுத்துக்கணும் இப்ப ரெண்டு வீடியோஸ்லயும் பார்த்த சம்ஸ் எல்லாமே ஒரு டைம் பாத்துக்கலாம் பார்த்த ஃபர்ஸ்ட்க்கு பேசிக் क्वेश्चन தாயின் வயது மகளின் வயதை காட்டிலும் 20 அதிகம் நான்கு வருடங்களுக்கு பின்பு தாயின் வயதானது மகளின் வயதை போல் 5 மடங்கு இடம் தற்போதைய மகளின் வயது என்னனு கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கு என்ன பண்ணிருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டோம் செகண்ட் பாயிண்ட்ட ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு கொண்டு வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்ல கன்வெர்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துரும் இந்த டைப் ஒன்னு பாத்துறோம் இல்லையா அடுத்து இந்த இது அதே மாதிரி தான் மகள் ராம் அவரது மகள் நந்தினியின் வயதை போல் ஏழு மடங்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ராமின் வயது மகளின் வயதை போல் ஐந்து மடங்கு எண்ணில் அவர்களின் தற்போதைய வயது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இது அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டை ஒரு ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் பாயிண்டை ஒரு ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை கொண்டு வந்து செகண்டில் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் இங்கே என்ன நம்ம ஞாபகம் வைக்கணும் அப்படின்னா மடங்குன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மல்டிப்புள் எழுதிக்கணும் அதுவே போன சம் மாதிரி இந்த மாதிரி அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா ப்ளஸ் அதுவே குறைவு அப்படின்னா மைனஸ் இந்த மடங்கு இதில் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா போதும் வேற எதுவும் வயதுகள் <laughs> பி இன் தற்போதைய வயது ஒரே ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துட்டு ஒரு இயர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் செய் எதுவுமே சென் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட்டு மல்டிபிள் பண்ணால் போதும் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டின் அதே மாதிரி த்ரீ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் சார் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு போட்டால் அதில் நம்மள எதை கேட்குறாங்க பி இன் வயது அப்போ சிக்ஸ்டின் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இது ஒரு டைப் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இந்த சம் அதே மாதிரி ரெண்டு ரேஷியோஸ் கொடுத்துட்டு இடையில இவ்வளோ இயர்ஸ் கேப் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி போடுறதுன்னு அது கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி போடுற டைப் ஒன்று அதே மாதிரி ஒன் ரேஷியோ ஒன் பா ஒன் ரேஷியோ ஒன் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி போடுறது ஒன்று இப்போ இந்த வீடியோஸில் பார்த்த சம்ஸ் அவ்வளோதான் மொத்தமே ஒரு ஏழு எட்டு சம்ஸ் தான் இருக்குது அந்த எட்டு சம்ஸ்லேருந்து டெஃபினட்டாக கொஷின்ஸ் வரும் டிகிரி லெவலில் அட்டன் பண்ணிங்கனாலும் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் விஏஓ குரூப் ஃபோரில் அட்டன் பண்ணாலும் இந்த கொஷின்ஸ் வருது அப்படிங்கிறனால இதை நல்லா பார்த்துக்குங்க இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்டில் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட டவுட்ஸு கேளுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்த வீடியோஸில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய